আসসালামু আলাইকুম সর্বপ্রথমে আমি আহমেদ বাউনি একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে আমার অনলাইন বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো তোমাদের পড়ালেখা ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আহমেদ বাউনিয়া একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নিয়েছে অনলাইন ক্লাসের তার ধারাবাহিকতায় আমি পর্যায়ক্রমে নবম দশম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান এবং নবম দশম শ্রেণী এবং ইন্টারমিডিয়েটের বায়োলজি ক্লাস পর্যায়ক্রমে আপলোড করব ইনশাল্লাহ আশা করছি তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্ট অর্থাৎ আমার বিজ্ঞান সহ অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের প্রত্যেকটা ক্লাসই তোমরা অনলাইনে পেয়ে যাবে তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লাসটা সার্চ দিয়ে আহমেদ বাউনি একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এবং ওয়েবসাইট থেকে তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লাসটাকে সার্চ দিয়ে খুঁজে নিয়ে তোমরা ক্লাসটাকে অবজার্ভ করো সেই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের পড়ালেখা ধারাকে অব্যাহত রাখো আহমেদ বাউনি একাডেমি অ্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত এই প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন তোমাদের উপকার হবে তো ঠিক আছে চলো আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায় পার্ট থ্রি দেখতে হলে আলো চাই অর্থাৎ দেখতে হলে আলো চাই এর পার্ট থ্রি তার মানে হচ্ছে আমি ইতোমধ্যে দুইটা ক্লাস অর্থাৎ দুইটা পার্ট পার্ট ওয়ান পার্ট টু আলোচনা করেছি আজ আমি পার্ট থ্রি আলোচনা করব তোমরা যারা আগের দুইটা ক্লাস অর্থাৎ পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখো নাই তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসটার আগে আগের দুইটা ক্লাস দেখে নাও তাহলে তোমাদের পুরো ক্লাসটা বুঝতে সুবিধা হবে অর্থাৎ পুরো অধ্যায় সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো ঠিক আছে আশা করছি তোমরা আগের দুটো ক্লাস অলরেডি দেখেছ আজকে তো চলো আমরা এখন আজকের ক্লাসটা শুরু করতে চাই আজকে ক্লাসে আলোচ্য বিষয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে চোখের ত্রুটি ও এর প্রকারভেদ থাকবে চোখের ত্রুটি প্রতিকার থাকবে চোখ ভালো রাখার উপায়সমূহ তো ঠিক আছে চোখের ত্রুটি যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জানা উচিত যে চোখের ত্রুটি কাকে বলা হয় অর্থাৎ কখন চোখের ত্রুটি হয় অর্থাৎ চোখের ত্রুটি আমরা তাকেই বলবো যখন আমরা স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছুকে দেখতে পাই না অথবা দেখলেও অস্পষ্ট দেখি দেখলেও আমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে যায় আর চোখে ঝাপসা দেখি অথবা কখনো দূরের জিনিস দেখি তো কাছের জিনিস দেখি না কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখলেও দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখি না এই যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাসমূহকেই আমরা চোখের ত্রুটি বলবো তো ঠিক আছে আমি চোখের ত্রুটি ও এর প্রতিকার প্রকার ভেদ আলোচনার জন্য ইতিমধ্যে কিছু জিনিস আমি ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্কন এবং লিখে রেখেছি যাতে করে আমাদের সময় নষ্ট না হয় তো ঠিক আছে আমি আজকে চোখের ত্রুটি ও এর প্রকার ভেদ আলোচনা করব তো চোখের ত্রুটি আমরা ইতিমধ্যে শিখে ফেললাম বুঝে ফেললাম যে চোখের ত্রুটি কোনগুলো এবার আমরা চোখের ত্রুটিকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে কি রস্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি যাকে মায়ো পিয়া বলা হয় আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দূর দৃষ্টি বা দীর্ঘ দৃষ্টি যাকে হাইপার মেট্রোপিয়া বলা হয় রস্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি তখনই যখন হয় তখন আমরা কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাইলেও দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাব না অর্থাৎ কাছের জিনিস দেখতে পা ভালো দেখতে পাইলেও দূরের জিনিস দেখতে পাব না তাকে রস্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি বা মায়োপিয়ে বলা হয় ঠিক বিপরীতভাবে যখন দূরের জিনিস দূরের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পাবো কিন্তু কাছের জিনিসই ভালোভাবে দেখতে পাব না তাকে দূরদৃষ্টি বা দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপার মেট্রোপিয়া বলা হয় আমি আবার বলছি যখন কাছের জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যাবে দূরের জিনিস স্পষ্টভাবে দেখা যাবে না তাকে ক্ষীণ দৃষ্টি বলা হয় যাকে আমরা মায়োপিয়া বলবো আর যখন দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাব কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাবো না তাকে আমরা দূরদৃষ্টি বা দীর্ঘদৃষ্টি বা হাইপার মেট্রোপিয়া বলব এইবার আসো আমরা চিত্রের সাহায্যে কিভাবে রস্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিকারী বা কি কিভাবে দূরদৃষ্টি বা দীর্ঘদৃষ্টি হয় এবং এর প্রতিকারী কি সেগুলো আমরা শিখে নেব তোমরা ইতিমধ্যে ক্লাস এইটে চোখ এর গঠন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শিখে এসেছো বলে আমি বিশ্বাস করছি এবং তো আমি ঠিক আছে তোমরা তো জানো যে চোখকে লেন্সের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা আজকের অধ্যায়টা এই বিষয়গুলো এখন শিখে নেব তো ঠিক আছে রস্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি কখন হয় অর্থাৎ আমরা যদি দূর থেকে এটা যদি আমরা চোখ চিন্তা করি এবং চোখের সামনে আমাদের যে এটা সৃষ্টিগতভাবে যে উত্তর লেন্স থাকে 
अर्थात ये आम्रा जो दी दूर थे के दो इटा आलोक रोशी ए लेंस रूपों पड़े तब फल की रेटिना ते प्रधान फोकस गोरी तो हर पता चिलो किंतु इडा रेटिना ठीक अनेक टा आगे प्रधान फोकस जहन गोरी तो है जाए तार माने की फोकस दूरत्तोटा जहन को में जाए तो अपनी होच्छे ये रोशो दिश्ती बा खिनो दिश्ती प्रधान फोकस बाब बिंबो कोटित होवे ए जो ने आमरा कासाय जिनिश स्पष्ट देखते पावो किन्तु दूरेर जिनिश स्पष्ट देखते पावो ना अर्था एटा थिके आमरा वोग किन्तु बुस्ते बारवो जे फोकस दूरोत्तो रहे खाने कोमे गाछे তার মানে কি ফোকাস দ্রুত কমে গেছে মানে লেন্সের ক্ষমতা বেড়ে গেছে আর লেন্সের ক্ষমতা বেড়ে গেছে বলেই আমরা কি করব অনেকটা আগেই আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাবো অর্থাৎ এই জন্য কাছের জিনিস আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কিন্তু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাই না আর ঠিক আমরা যদি এই কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখলেও যখন দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাই না এই ত্রুটি দূর করার জন্য আমরা কি একটা অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে থাকি অবতল লেন্সের চশমা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অবতল লেন্সের উপর যখন আলোক রশ্মি দূর থেকে আসা আলোক রশ্মি পড়বে তা কি করবে কিছুটা ছড়িয়ে যাবে অর্থাৎ ছড়িয়ে গিয়ে লেন্স ভেদ করে তার রেটিনায় প্রতিবিম্ব বা প্রধান ফোকাস গঠিত হবে যার জন্য আমরা তখন দূরের জিনিসও দেখতে পাবো অর্থাৎ আমরা যখন রশ্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি হয় তখন অবতল লেন্সে চশমা ব্যবহার করে আমাদের এই ক্ষীণ দৃষ্টি যে ত্রুটি সেই ত্রুটিকে আমরা ত্রুটি থেকে আমরা বাঁচতে পারি অর্থাৎ সেই ত্রুটি যে আমাদের সমস্যা সেই সমস্যা থেকে আমরা বাঁচতে পারি তাহলে আমি আবার একবার বলছি যে রশ্য দৃষ্টি বা ক্ষীণ দৃষ্টি হওয়ার কারণ হচ্ছে যখন এই দূর থেকে আসা আলোক রশ্মি অর্থাৎ দূর থেকে আলো আসলে সেই আলোটা যখন চোখের लेंस से ऊपर बोल बे तो अपन ता लेंस भेद करे रेटिना ठीक अनेक टा आगे फोकस बिंदु बा प्रति बिंबो को रित हो बे अर्थात फोकस दूरत्व को में जावे एवं लेंस से खोमता बेरे जावे तो अपने क्यों कर बाम रा शुद्ध कासेर जिन्स टा स्पष्ट देखते बाबो किंतु दूरे जिन्स टा स्पष्ट देखते पाव चश्मा बनवा पड़ो। वर्तमान एक हज़ार जैसे मैं एक अवतोल लेंस सेट करी, ताहले कि दूर थी के जहाँ आलोक रोशी पड़ बे, तो अपन ये अवतोल लेंस से ऊपर पड़े, अमन जाने कि अवतोल लेंस से ते अवतोल रोशी थाके, शेर रोशी रा किस रा छोड़े जाए, वर्ता छोड़े गिये, ठीक रेटिना है, प्रति बिंबो रोशन दिश्ती बा खिलो दिश्ती बुस्ते पड़चो ताले एबर अमरा चुले जाए दोरो दिश्ती बा दीगो दिश्ती बा हाई पार मेट्रो क्या अम्म आगे बोले थी जब दोरो दिश्ती काके बोला है जबकोन दोरे जिन्श के स्पष्ट हो देखा जाए किंतु कासेर जिन्श के स्पष्ट हो भी देखा जाए ना ताके दोरो दिश्ती बा दीगो द लेंस से रुपए पड़े ताहले लेंस भेद करे तार रेटिना ठीक अनेक टा दूर रहेगी प्रधान फोकस बा प्रति बिंब गुरी था है जार जो न क्यों है आम्र शुद्ध मत दूर रह जिन्श स्पष्ट देखते पाए किन्तु कासे जिन्श स्पष्ट देखते पाए ना कारण कि ए फोकस बिंदु टा ठीक जो दी रेटिना बाहरी ना हुए ठीक रेटिना � चौके लेंस से बाय रहे हो, अमरा आरो एक टा उत्तोल लेंस बेवर कोडी। अर्थात् ए उत्तोल लेंस बेवर करा होच्छे उद्देश्य होच्छे, दो इटा उत्तोल लेंस से रुपौर आलो कोडे, आलो क्रोशी पोतिश्री तो हुए, ता मिले जावे। कुथाई मिले जावे? प्रधान फोकस्ट्रा कुथाई रेटिना शादी मिले जावे। अर्थात् जाकोन रे� एक जोन में बाल होते हैं ये ए ही त्रुटि अर्थात् दूरों दिश्ती बाद देखों दिश्ती दूर करा जो ना आम्रा की कोडी उत्तोल लेंस है चश्मा व्यवहार कोडी तो ए ही बार आम्रा जरा चश्मा व्यवहार कोडी तो हमरा ये बार एक तू मिले ना जब आम्रा कारा अवतोल लेंस आर अवतोल लेंस माने होते हैं रिनात्तो 
কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখি কিন্তু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখি না তাদের এই ত্রুটি দূর করার জন্য তারা অবতল লেন্সে তথা মাইনাস পরে চশমা ব্যবহার করি ঠিক বিপরীতভাবে যারা দূরের জিনিস দেখতে পাই কিন্তু কাছের জিনিস দেখতে পাই না তাদের এই ত্রুটি দূর করার জন্য তারা কি করি উত্তর লেন্সে অর্থাৎ পজিটিভ পাওয়ারে চশমা ব্যবহার করে থাকে তো আশা করি তোমরা চোখের ত্রুটি এ প্রকার ভেদ এবং এর প্রতিকার সম্ভবে সম্পর্কে একটা সম্মুখ্য ধারণা পেয়েছ এইবার আমরা যেটা আলোচনা করব চোখ ভালো রাখার উপায় আমি যদি চোখ ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে বলতে চাই প্রথমে আমাদের যেটা বলতে হবে খাবার সম্পর্কে অর্থাৎ কি কি খাবার খেতে হবে যে খাবারগুলো চোখের জন্য উপকারী চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী সেই খাবারগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে এর মধ্যে যেমন আমরা কি সবুজ শাক সবজির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিব হলুদ ফলমূল অর্থাৎ পাকা আম পাকা পেঁপে অর্থাৎ যে ফলগুলো পাকলে হলুদ হয়ে যায় সেই খাবারগুলো চোখের জন্য বেশি উপকারী অর্থাৎ সর্বোপরি আমরা বলতে পারি যে খাবারগুলো ভিটামিন এ ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ সেই খাবারগুলোই হচ্ছে চোখের জন্য অনেক অনেক বেশি উপকারী এরপর চোখ ভালো রাখার জন্য যদি আমি বলতে চাই সেটা অবশ্যই আমাদেরকে বলতে হবে যে আমরা কখনোই চোখের উপর প্রেশার পড়ে এরকম অল্প আলোতে আমরা কোনো কিছু পড়তে বা দেখতে যাব না অর্থাৎ আমরা যদি কোনো কিছু পড়তে গিয়ে দেখি যে আমাদের চোখের উপর প্রেশার পড়ছে অর্থাৎ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমরা বুঝতে হবে আমাদের ওই পরিবেশে আমাদের রুমের আলো স্বল্পতা আছে তখন আমরা অবশ্যই ওই পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা করব এভাবে আমরা আমাদের চোখ ভালো রাখতে পারি আরও হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে যেটা চোখ ভালো রাখার জন্য আমরা অনেকেই সানগ্লাস ব্যবহার করে থাকি অনেকেই ধারণা যে সানগ্লাস শুধুমাত্র ফ্যাশন করার জন্য স্টাইল করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু আসলে না এ ভুল ধারণা চোখ আমার আমার স্বাস্থ্য আমার ভালো চোখে ভালো স্বাস্থ্য রাখার জন্য আমি সানগ্লাস ব্যবহার করব শুধুমাত্র চোখ ভালো রাখার উদ্দেশ্যে আর এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে যেটা হচ্ছে আলট্রা ভায়োলেট রে অর্থাৎ অতি বেগুনি রশ্মি প্রোটেক্ট করতে পারে ঠিক সেই ধরনের সানগ্লাস ব্যবহার করা উচিত আরও যেটা করতে হবে চোখ ভালো রাখার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে একটা বধ অভ্যাস দূর করতে হবে আমাদের এই জেনারেশনের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে আমরা রাতের বেলায় যখন ঘুমাতে যাই তখন আমরা লাইট বন্ধ করে দিয়ে খাটে শুয়ে শুয়ে আমরা কি করি অল্প আলোতে অথবা আলো ছাড়া আলো বন্ধ করে দিয়ে তখন আমরা মোবাইলের দিকে কোনো কিছু দেখি কোনো কিছু পড়ি এটা মোটেও করা যাবে না অর্থাৎ আমরা মোবাইলে বা কম্পিউটারে ল্যাপটপে কোনো কিছু দেখতে চাই হলে যদি দেখতে প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বাহিরের আলো এনশিওর করব বাহিরের আলোকে এনশিওর করে দেন আমরা দেখব কখনোই অন্ধকার করে এবং অন্ধকার করে আমরা মোবাইলের ডিসপ্লেতে ল্যাপটপে ডিসপ্লেতে কোনো কিছু দেখব না এটা আমাদের চোখের জন্য খুব বেশি ক্ষতি করে আরও চোখ ভালো রাখার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চোখ ভালো রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা যখন আমাদের দিন শেষে চোখ ক্লান্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ শৈলের মতো চোখও ক্লান্ত হয়ে যাবে চোখ চাইবে বন্ধ হয়ে যেতে অর্থাৎ ঘুমানোর জন্য চাইবে তখন অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাতে হবে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী আরও যেটা আমাদেরকে করতে হবে চোখ ভালো রাখার জন্য ধূমপান একদম পরিহার করতে হবে সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা ধূমপান করে তাদের চোখ খুব দ্রুত ক্ষতি হয়ে যায় অর্থাৎ চোখের সমস্যা সৃষ্টি হয় এই জন্য আমাদের ধূমপান জাতীয় যে নেশাগুলো আছে বা ধূমপান আমরা অবশ্যই ধূমপান থেকে বেরো থাকব ওভারঅল চোখের যে বেসিক ব্যায়ামগুলো আছে আমরা স্পেশালিস্ট ডক্টরের সাথে কথা বলে আমরা চোখে কিছু ব্যায়াম করে কেসের এক্সারসাইজ করেও আমরা চোখকে ভালো রাখতে পারি তো ঠিক আছে আমরা আমার মনে হয় আমি আজকে মোটামুটি চোখের ত্রুটি প্রকার ভেদ চোখের ত্রুটির প্রতিকার এবং চোখ ভালো রাখার যে উপায় সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা দিতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস আমার এই আমার ধারণা তখনই বাস্তব হবে তখনই সত্য প্রমাণিত হবে যদি তোমরা সত্যি বুঝে থাকো অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখো এবং তোমরা তোমাদের পড়ালেখা ধারাকে অব্যাহত রাখো এই অধ্যায়টা যেহেতু আজকে শেষ হয়ে গেল তাহলে তোমরা এবার পুরো তিনটা অধ্যায় অর্থাৎ তিনটা তিনটা ক্লাসের এক তিনটা ক্লাস মানে তিনটা পার্ট দেখতে হলে আলো চাই এই অধ্যায়ের যে তিনটা পার্টের তিনটা লেকচার তিনটা লেকচার তোমরা দেখে একটা সম্ভব ধারণা নিয়ে এখন তোমরা মূল বইয়ের যে সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সে প্রশ্নটা তোমরা সলভ করো দেখবে তোমরা আশা করি এই প্রশ্নে সলভ করতে পারবে 
এর পরে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেম অবশ্যই পরবর্তীতে সলভ করা হবে বলে আমি আশা করছি বা ইনশাল্লাহ সলভ করব তো ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো তোমরা তোমরা পড়ালেখা ধাকে অব্যাহত রাখো আমি পরবর্তী দিন অন্য কোনো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত তোমাদের সুস্থতা এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ